好，小姐们，欢迎来到美丽的巴基斯坦，免费啊！欢迎一下来到巴基斯坦嘿嘿。我们这个车还是不行啊，跑高速的时候正常，低速或者怠速的时候还是跟打破螺似的，但是没有昨天打的频繁。又过来检查一下，那个修车工开着出去兜了一圈，体验体验是个什么感觉，然后回来我们再合计。回来了，看看有没有什么方案。你听听，就在里边打火炉了。签证中心依然没给我打电话，没给我们打电话呀。这又赶上周六周日了，等周一吧。周一我们直接去吧。哎呀，真麻烦。另外一个是，还有一个是，干干啥？突然发力，怎么事儿？跟猴似的，一天真不老实。那个，看起来昨天那个，我误会昨天的修车的铁铁了。这个换了一家店，还是五万卢币啊？这家店要修两天。哎呦我的妈耶！什么造型？那是在不 big shop big shop。他说不在这儿修，非要上别的地方修。他说里边有个东西坏了，要从品地弄过来，得两天。家一直说要换个店，我怕是我们的拉半道。这家伙，哦，换了一家店呢，铁铁吗？从头开始检查。<笑>好，这家店要两万，让小丫去研究吧。好了，研究好了啊，铁铁娃，我们准备回家了，车放这儿，明天晚上过来开。嗯，他说要拆开检查，里边如果那个东西能修，大概就两三千卢比；如果不能修，换新的，大概两万到三万卢比。走吧，这样。另外还有个事儿啊，铁铁娃，原先那个直播平台三番五次的来找我呀，到今天协商了好多次了，我终于屈服了，决定重新开播了，铁铁娃。为啥重新开播了呢？之前我们在国外的主播才有宝典，我们这不马上回国了嘛，所以我就没合计这事儿。现在说你回国也可以给你宝典，啊，我这一听这条件还行，是不是？之前不让我照羊肠狗，一照羊肠狗就违规，现在也让我照了。啊，所以我合计这两个优惠的条件情况下，这等于时机成熟了，咱就播吧，是不是？这保底没有以前的高，但是也还行。<笑>这给多一份收入，给三狗子买点小零食，买点小玩具，不香吗？挺好的、啊。我们车放这儿修了，那个打车回家吧。像我这种类型的直播吧，实际上赚不着啥钱，天天嘛。就特别是我们这个平台，也就几个头部主播能赚点钱。像我们这种小主播，特别是。现在以前属于户外，现在属于家庭生活类的。哎呀，赚这点钱啊，也就够个，够个叫啥？平常日常开销，挣大钱是没有的。行吧，不管咋地，这个麻雀虽小，它不是麻雀虽小，苍蝇虽小，它也是肉呀，对不对，亚大哥？啊，我下个月领了你一块直播。咱一块儿看看能不能圈着你的叔叔阿姨、爷爷奶奶圈点钱出来，行不行？跟你说，跟对话呢。你娘又给你头上抹油了，这家伙天天往头上抹油，给他按摩。<笑>好了吧，不聊了，铁铁们，我这炖的牛尾巴，这炸鸡，我们得吃饭。三哥，来，严大哥，严大哥。说再见，拜拜，拜拜。啊，拜拜。<笑>